ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് ട്വൽത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ കുളംസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അതായത് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വി വിൽ ബി എലിജിബിൾ ടു സോൾവ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അധികം സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എനിവേസ് ഞാൻ ആ ഫോമുലാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമുലയാണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ ഇതിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളോംബ് ആണ് ചാർജ് ആണ് ക്യൂ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് ഇതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് കെ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫോമുലയ്ക്കകത്ത് ചാർജസ് ആർ വിത്തൌട്ട് സൈൻ ഓക്കെ സൈൻ എടുക്കില്ല പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വിത്തൌട്ട് സൈൻ ആണ് ചാർജിന്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമുല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലെവൻത്തിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമുലയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോമുല ഇസ് ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഫോമുലയിൽ അതായത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കുലോം സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് അലോങ് വിത്ത് ദ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഇപ്പൊ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണും സെയിം തന്നെയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അതേസമയം മാസ് വരുന്ന സമയത്ത് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് 9.1 പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കെ ജി മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ കെ ജി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലെറ്റസ് ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ എഫ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്മോൾ ചാർജ്ഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് ഹാവിങ് ചാർജസ് അപ്പോൾ ക്യു വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യു ടു ഇസ് ഗിവൺ And 30 centimeter, which is R is given, but R is meter, which is given to centimeter and meter, which is 0.3 meter. What is the formula of F? We will call it KQ1Q2 by R square. K is the value is 9 into 10 raised to 9. Q1 is the value of 2 into 10 raised to minus 7. Q2 is the value of 3 into 10 raised to minus 7 divided by 0.3 into 0.3. Okay. So, 9 is 0.3 and divide it into 30. That is 0.3 into 30 and divide it into 100. Right. So, simple I, 2 into 3 is 6. 6 into, and the other one is 10 powers. 100 is 10 raised to 2. 9 is 9 into 9. So, 9 into 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 9 is 9 into 9. 2 plus 9 എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ആണ് ലെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് സോ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ആൻസർ ഇസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ നേച്ചർ എന്താണ്
വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കെ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ ആണ് ക്യൂ വൺ എസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടു എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രം എടുക്കാം അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇനി ടെൻസ് പവർ മാത്രം എടുക്കാം അപ്പൊ നയൻ ടെൻ ഇൻസ് ടു നയൻ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ നയൻ ഇൻ ടു ഇസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇത് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ മൈനസ് സിക്സ് അതായത് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് നയൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീന്ന് വരും റൂട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ വി കുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് ട്വൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ എനിക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ ഹൗ കെൻ ഐ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് റൂട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിന് റൂട്ട് ഇസ് ട്വൽവ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫോറിന് റൂട്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനകത്തൊരു ബി ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അല്ലെ വട്ട് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സ്പിയർ ഡ്യൂ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സ്പിയർ ഡ്യൂ ടു ദ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്കറിയാം എഫ് വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു വൺ ആണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് എഫ് വൺ ടുവും എഫ് ടു വണ്ണും സെയിം തന്നെയാണ് സോ സെക്കൻഡ് സ്പിയർ ഡ്യൂ ടു ദ ഫസ്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി സീറോ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഫസ്റ്റിന്റെ ഫോഴ്സ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോഫ് മോഷൻ എഫ് വൺ ടു മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു വൺ സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ആസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഏതാണ് ചെക്ക് ദ റേഷ്യോ കെ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം ഇ എം പി ഈസ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ഓക്കെ കെ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും കാരണം ഇവിടെ എം ഇ എം പി എന്നൊക്കെ തന്നപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫോമുല എസ് കെ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ചാർജ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ഇ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ജി എം വൺ എം ടു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷനലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ കട്ടായി പോയിട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കെ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം ഇ എം പി അപ്പോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെവൻത്തിൽ പഠിച്ചു എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡയമെൻഷൻ ഇസ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോഴ്സിന് ഒറ്റ ഡയമെൻഷനേ ഉള്ളൂ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ അത് രണ്ടും കട്ടായി പോയിട്ട് ഈ ഈ ഒരു വാല്യൂന് എന്തില്ല ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കു
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓഫ് ബോഡി ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്താണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ ചാർജസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ മസ്റ്റ് ബി ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് അതായത് ചാർജ് ക്യാൻ ബി വൺ ഇ ടു ഇ ഹൺഡ്രഡ് ഇ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇ ടു തൗസൻഡ് but it cannot be 1 by 2e or it cannot be 0.75e ingane pattilla whole number multiple of electronic charge aayirikkam all the charges existing in nature that is the meaning of the statement electric charge of a body is quantized ini adutha oru karyam manikkene why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic or large scale charges okay njan paranju ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് ഹോൾ നമ്പർ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വൺ കുലോംബ് ഓഫ് ചാർജിനകത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ കുലോംബ് കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വൺ കുലോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ചാർജ് ആണ് വലിയ ചാർജ് ആണ് മൈക്രോ കുലോം മില്ലി കുലോം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ ചാർജസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വൺ കുലോംബിനകത്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഹോൾ നമ്പർ അല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ ഏതെങ്കിലും വേറെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്നൊക്കെ വന്നാലും ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഇത്രയും ഒരു നമ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പർ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാക്രോസ്കോപ്പിക്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഹോൾ നമ്പർ ആണോ ഡിസ്മിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് അത്ര വലിയ വാലിഡ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അതേസമയം ഞാനൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കുലോമ്പ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഇ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇത് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി അതേസമയം ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കുളം കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നാണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അല്ലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആണ് വരിക വൺ പോയിന്റ് നയൻ സംതിങ് എന്നാണ് വരിക വിച്ച് മീൻസ് ഹിയർ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ചാർജ് വരുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി വലിയ ചാർജസ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ കുളോമ്പാണെങ്കിലും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കുളോമ്പാണെങ്കിലും ഒന്നും ആ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഇൻ ബിഗർ ചാർജസ് നമുക്ക് ഈവൻ ഇഫ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഇൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു വലിയൊരു നമ്പർ വരുന്നത് കൊണ്ട് ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് വെരി ഈസിലി ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വെൻ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് വെൻ എ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇസ് ഡബ്ഡ് വിത്ത് സിൽക്ക് ക്ലോൺ ചാർജസ് അപ്പിയർ ഓൺ ബോത്ത് ഇത് ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് ആണ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് റബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ലൂസ്ലി Uh, in which electrons are loosely bound. അപ്പൊ ഗ്ലാസും സിൽക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലാസിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതിൽ പോകും സിൽക്കിൽ പോകും ഇലക്ട്രോൺസ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അപ
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു